خب تا اونجا که ما یاد گرفتیم تمام اینا رو میخوایم ایمیج رو لیست بکنیم من فایلی درست میخوام بکنم به نام لیست فوتوز شما هم میتونید همچین فایلی رو درست بکنید حالا پیشنهاد من اینه که ویدیو رو نه تنها پاوز کنید استاب کنید با تمام اون اسکیل ها یا آموزش هایی که من بهتون دادم برید خودتون دونه دونه درست بکنید و بفهمید که اشکالاتون کجاست و بیاید برگردید با هم دیگه شروع بکنیم این کارو انجام بدید این پیشنهاد اگر انجام دادید خیلی خوب بیشتر میتونید یاد بگیرید بفهمید اشکالاتون چیه و من راه های دیگر هم میتونم بهتون یاد بدم که بیشتر با هم دیگه کار بکنیم و بفهمیم ابجکت اورینتد پروگرامینگ چه جوری با هم قدرت تا چه حدیه خب حالا امیدوارم که ویدیو رو پاوز کرده باشید الان برگشتید میخوام این کار انجام بدید یه فایلی انجام درست کردیم به اسم لیست فوتوز که این کاری کردیم بالا که اینیشیالایز رو تعریف کردیم گفتیم اگر لگدین بود که هیچی اگر لگدین نبود روی داریختش کن به لگین و بعد چکار کن یه وریبه دوست کن نام فوتوز تمام فوتوها رو پیدا بکن از کلاس فوتو کیچی کلاس اینجوری می نویسیم static find all رو پیدا می کنیم که find all رو فوتوگراف پیدا می کنیم فوتوگراف هم از چیز inherit کرده از database object که find all اینجاست بذارید بزرگ کنم همیشه یادم میره من بزرگ کنم که شما ببینید خب بعد میگیم چیکار بکن هدر رو بالا بذار و فوتر رو پایین و بعد چیکار بکن یه تگ هش تو اینا هش تی امله این یه جدوله تیبل جدول ایمیج فایل نیم کپشن سایز و تایپ رو نوشته و یه فوریچ درست بکن و بگو که برای تمام فوتوهای وریبل درست کن نام فوتو حالا دو نقطه گذاشتیم شما میتونید من اینجا دو نقطه گذاشتم و آخرش هم گذاشتم end for each شما میتونید این کارم بکنید ببینید میتونید این رو باز بکنید و اینجا راحت ببندید منطقه اینجوری هم میشه میبینید هیچ فرق نمیکنه منطقه من اینجوری کردم که آخرش بتونم بفهمم که این for each اینجا آخر بسته for each بسته میشه اینجا این رو هم میشه گفتم source رو photo رو اینجوری قرار بده که سورس اینجا مهمه فایل نمو نشون بده فایل از سایز از تکست نشون بده این یه فانکشنی که ما از نساختیم میخوایم سایز رو به اونجوری که ما میخوایم نشون بده خب من سورس رو شما ببین اینجوری نوشتم خب این فانکشنی هستش که من ازش استفاده خواهیم که هنوز نساختمش شما میتونید اینجوری بنویسید ببینید میتونید دو نقطه نقطه بذارید و بعد برید روی ایمیجز و بعد اینجا ایمیج رو نشون بدید خب ولی کاری که من اینجا کردم گفتم چرا این این کارو من کردم اینجا این مثلا به این صورت در آوردم برفرض ما اگر بریم توی فوتوگرافمون این بالا نگاه بکنید ما یه آپلود دایرکتوری داریم به نام ایمیجز خب برفرض من اگه اینو بزنم فوتوز فوتوز خب چیکار میکنه پی اچ پی میگه او من الان میرم اینو به جای که توی ایمیجز ذخیره کنم یه پوشه دیگه میسازم به نام فوتوز و اون موقعی اگر شما بخواید دیسپلیش بکنید بعد برگردید اینجا مثلا اینجا گم میکنه دیگه میگه این که ایمیج نیستش که بخاطر اون میگه که من نمیتونم پیدا بکنم بخاطر اون نشون نمیده ارور میده پس با ارور نمیده یعنی عکس کلا نشون نمیده پس اگه توجه بکنید توی کلاس فوتوگرافمون یه وریبل داره به نام آپلود دایرکتوری که ایمیجمون هست میام یه فانکشنی رو درست میکنیم این پایین بعد از سیو خب به نام ایمیج پث ایمیج پاث چیکار میکنه ریترن میکنه چیو از این کلاس آپلود دایرکتوری ریترن میکنه و یه اسلش بهش میده دی اس یعنی دایرکتوری پاث که اسلش اون بود دیگه تو اینیشیال تعریف کردیم this فایل نیم اسم فایل نیم ما برمیگردونه خب تا اینجا فهمیدید چی شد و بعد میایم چیکار میکنیم میگیم تو این سورس این رو برامون بنویس بنویس پی اچ پی اکو فوتو ایمیج پاث ایمیج پاث به ما نشون بده اندازه ارزش هم بذار 100 کرد جدول نزنه بیرون حالا میتونید هر چی بذارید 200 300 دیگه بیشتر از 150 دیگه نذارید که بتونید تو جدول جواب بشه حالا من اینجوری خواستم بعد میگیم چیکار بکنم فایل نیم رو نشون بده سطر دومی ستون دومی کپشن و ستون سومی سایز از تکست نشون بده میتونید اینجا مثلا بذاریم بذارید اول به جای این که اینو بذاریم مثلا بذارم این رو توی یه فوتوگراف یه چیزی داشتیم به اسم سایز ببینید این رو من کپی میکنم میام اینجا پیستش میکنم خب سیف میکنیم ببینیم آیا جواب میده یا نه ولی خب این وریبل رو 
ور میداریم از تو آخر که این خب میریم توی اینجا برش میگردونیم به صورت اینجا خب حالا اینجا حالا ما یه فایل رو آخوام آپلود بکنیم دوباره ببینیم نشون میده یا نه خب بذارید اونی که آپلود کردیم اون نشون بده فایلی که ساختیم به اسم لیست فوتوز بود میذاریم لیست آندسکور فوتو فوتوز رست فوتوز نگاه بکنید الان اون فایلی که داریم و اینجا داره به ما نشون میده ولی خب اینه که داره به ما نشون میده این سایز رو میبید اینجا چیزی رو نشون یه چیز میگم یوزر فرندلی نیست میدونی چی میگم مثلا این عدد اصلا چی رو نشون میده این عدد هر چی میتونه باشه این بایت داره نشون میده پس من میگم یه فانکشن رو تعریف میکنم اینجا به جای سایز اسمش رو میذارم سایز از تکست یعنی سایز رو مثل تکست نشون میده میرم آب توی آبجکت اورینت پروگرامینگ میرم توی کلاس فوتوگرافم آخرین فانکشنی که درست کردم اینجاست کلاس کلاپسش میکنم بعد از این یه فانکشنی درست میکنم به اسم فایل سایز از تکست داخل این سایز از تکست میخوام چیکار بکنم بگم اگر سایز کوچکتر از 1024 بود سایز رو آخرش رو بایت اضافه بکن وگرنه اگر کوچکتر از یه مگابایت بود چیکار بکن راوندش بکن این راوند پی اچ پی فانکشنه که راوند میکنه یعنی عدد گرد میکنه به زبان فارسی که چیکار بکن تقسیم بر 1024ش بکن و کیلو بایت نشون بده اگر بیشتر از وگرنه هر چی دیگه دیگه نگفتم اگر بیشتر از وگرنه هر چی دیگه گردش بکن به هزار رو مثلا خورده اینقدر که همین عدد بالایی هست اینجاست و تا یک دسیمال پوینت نشونش بده مگابایت ولی آخرش اضافه بکن الان ما برگردیم اینجا سیو بکنیم این رو لیست فوتو این هم سیو بکنیم باید جواب بده اگر رو نده این 226 کیلوبایت الان یوزر فرندلی تر شد متوجه میشیم که اینجوری بهتر میشه نشون بده و اینجا یه لینک داریم به نام آپلود نیو پروگرام پروگرام فوتوگراف یه زبون اون واقعا داره زخم میشه فوتو آپلود دات پی اچ پی و چیکار میکنه ما رو برمیگردونه به فوتو آندرسکور آپلود دات پی اچ پی که اینجا یه فایل دیگه چرا یه دون دیگه آپلود نکنیم بذارید ما یه دون از این اینا تتوه که مثلا میرن تتو میکنن نقش رو کمرش رو میزنن 99 کیلو بایت و اینجا میذاریم درگ دیگه درگون داشتیم آپلود میکنیم آپلود ساکسسفولی که ما میخوام آپلود کرد حالا بعدا در آینده میگم تا سریع آپلود کرد بعد گردون ما رو به لیست فوتوز اینجا ما یه دونه از اول بینیستیم لیست لیست فوتوز ببینید اینجوری آپلود کرد خب چرا عکس اولی رو پیدا نمی کنه اگر من چیز رو بزنم عکس اولی این بود چرا اینو اینو پیدا کرد اینو پیدا کرد اینو پیدا نکرد اگر ما بریم توی دیتابیسمون ریفرش بکنیم سه تا نیست دو تا است می‌بینید چیزی که تو دیتابیس هست رو نشون میده ولی چیزی که توی فایل واقعا هست رو اینجا رو همه رو نشون میده پس بعد بدونید که اول توی دیتابیس باشه و بعد بتونه توی فایل نشون بده عکسی که من می‌خواستم رو نشون نمیده اینم خوب نیست واقعا اگر عکس فروهر نباشه به درد نمیخوره زدی رو من آپلود بکنم یه بار دیگه فر و هر حالا هرچی آپلود و ساکسسفول میریم روی لیست فوتوز و میبینید که این هم آپلود شد به همین راحتی و جدول ما داره شکل میگیره اینجوری